。小段，那个你对芝芝一直很好啊，很照顾她，我跟芝芝妈妈一直很感谢。但如果是跟她谈恋爱，你们家目前这个情况，我跟芝芝妈妈确实啊，确实是有点顾虑。为什么要跟段家旭说那些话？他一定觉得很有压力。我应该怎么跟他说呢？爸妈没跟我说什么话，你爸妈很好啊。哦，不过确实，他们好像给我提了一些顾虑。顾虑什么？他们说我年纪太大了，你带我出去以后会丢人的。说的这个吗？嗯。别开玩笑，我认真在问你。真的没什么你。你爸跟我说那么多话，我这不是也不知道你在问我哪一句吗？就是，就是他们让你再考虑一下的那句。就。你有没有什么想问我的？或者，你有什么想说的吗？宋振，我就随便问一下，反正也没关系的。嗯，我给你打电话，是想跟你说，你很好。就他们老觉得我年纪小，所以他们会担心。但是还好是你，如果不是你的话，他们会说更多。我知道、啊。对了，我跟你说过的，你家里的事情跟你没关系，你不要怪自己，而且。你爸爸的事情，我也可以帮你一起承担，帮你一起照顾。我都知道，你千万别去跟他们说什么。你好不容易放假，回家好好陪陪爸妈。你千万不要因为这个事情影响你的心情。嗯。好了，你别胡思乱想了，快去睡觉，好吗？
。好。哎，对了，我明天早上可能得先回颐和了。回颐和？刚刚接到个电话，说明天临时有个工作要见客户，就得先回去了。那，那我陪你？不用。明天一大早的飞机，特别早，在家好好睡觉。我送你呢。真的不用。我一个大男人，我还不能自己去机场。好了，你别胡思乱想了，真的，快去睡觉，好吗？是在躲我，他会不会是真的在考虑，要不要跟我分开？他到底在考虑什么呀？你要出去啊？没有，拿个箱子。打算回颐和。啊？怎么突然想要回颐和了？我要去找嘉许哥，我有话要跟他说。我已经订好机票了，不用担心我。芝芝，是昨晚我和你爸那些话让你伤心吗？是。没有，我理解你们。也明白你们的意思，只是我觉得我已经长大了，不是小孩子。我很确定自己想要的是什么，所以我想争取。芝芝，小段这个孩子我们都挺喜欢的，但是我们也有我们的顾虑。爸爸妈妈这个年纪了。所以这个世界上好多事情，好多人，好多路都看得很清楚。我知道你们不相信段家旭，但你们可不可以相信芝芝一次？爸爸送你去机场。Thank、you